العرض الرئيسي الذي نعاني منه جميعا وبلا استثناء هو الألم المزعج في الرقبة أو تصلبها مع تشنجات عضلية وعند تحريك الرقبة قد يزداد الألم سوءا أو قد تسمع صوت طقطقة أو قد تشعر بالصداع هذه هي أعراض خشونة المفاصل في الرقبة أو داء الفقار الرقبي في هذه الحلقة حأشرح طريقة العلاج المضمونة للتخلص من هذه الأعراض وفي خلال أسبوعين بإذن الله تعالى تابع معي فقرات العمود الفقري تتصل ببعضها عن طريق مفاصل تسمى فاسد جوينتس ومثل أي مفصل آخر في الجسم فهي معرضة للخشونة والتلف يطلق على هذا مصطلح تنكس المفاصل أو أوستيو أرثرايتس وهذا التنكس إما مرتبط بتقدم عمر جسم الإنسان أو من زيادة الوزن أو بسبب إجهاد الرقبة بوضعية خاطئة أثناء العمل أو الاهتزازات من قيادة المركبة مع الوقت وعقود من الاستعمال المستمر تحصل تغييرات للمفاصل بسبب عوامل الاحتكاك يطلق على هذه التغييرات في مفاصل الرقبة مصطلح داء الفقار الرقبي أو Cervical Spondylosis وهو مصطلح عام يصف عملية تآكل أسطح المفاصل ومن ثم ترقق أقراص الغضاري في الفاصلة بين الفقرات وهذا يسمح باحتكاك أنسجة العظام مباشرة ببعضها وتتكون أورام عظمية غير طبيعية على طول حواف الفقرات وتسمى النتوءات العظمية أو بون سبيرز وقد يحصل ضغط على أعصاب الحبل الشوكي نفسه لينتقل الألم بعيدا عن مكان الإصابة إما من النتوءات العظمية أو من الأربطة المحيطة بالعمود الفقري التي تتكدس بفعل ترقق الغضاريف لتضيق قناة الحبل الشوكي وتفاقم الأعراض لا تقلق عزيزي فيمكن علاج هذه المشكلة بتقوية العضلات فقط اتبع برنامج التمارين التالية المصمم بعناية لعلاج الحالة وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تستسلم فهذا لا يعني أنك فشلت فسر نجاح أي شيء هو استمرار المحاولة ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الاستمرار سوف تتقدم وتتقن التمرين وستحصل على النتائج المرغوبة لنبدأ بالتمرين الأول لتقوية مجموعة عضلات العنق العميقة الخلفية هذا التمرين هو أحد أكثر التمارين فعالية لمكافحة آلام الرقبة ومتميز جدا بنتائجه الفورية وطويلة الأمد لأنه يسحب الرأس للخلف ويحافظ عليه في وضعه الطبيعي حيث تكون الأذنين فوق الكتفين نحتاج في هذا التمرين لمنجفة صغيرة توضع تحت الرأس مع التقدم بالتمرين وإتقانك للحركة قم بزيادة سمك المنشفة لزيادة قوة العضلات وضعية التمرين استلقي على ظهرك بحيث يكون نتوء الرأس القدالي على المنشفة واثني الركب لتثبيت الحوض القيام بالتمرين نقوم بحركة تشين تاك عن طريق ثني الذقن كأنك تحاول لمس العنق ثم اضغط على المنجف للأسفل وعد خمس ثواني ثم استرخي يجب أن تظل الذقن مطوية بحركة تشنتك طوال مدة الضغط كرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة وبعد أسبوع من ممارسة التمرين يجب زيادة قوة التمرين عن طريق زيادة الضغط لرفع لوحي الأكتاف عن الأرض بهذه الطريقة أو عن طريق زيادة عدد ثواني شد العضلات لأكثر من عشرة ثواني الآن ننتقل للتمرين الثاني وهو متمم للتمرين السابق لتقوية مجموعة عضلات العنق العميقة الأمامية بنفس وضعية التمرين السابق اجعل رأسك متعامدا مع الجسم بالنظر للأعلى مباشرة للقيام بالتمرين قم بشد عضلات العنق الأمامية لرفع الرأس عن الأرض بقدر ما تستطيع بهذا الشكل ثم عد خمس ثواني ثم استرخي وكرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة قد تشعر بشد قوي في العضلات بعد التمرين هذا طبيعي خاصة في حالة أن العضلات ضعيفة جدا 
وأخيرا ننتقل للتمرين الثالث الذي يساعد على تخفيف توتر عضلات الرقبة وأعلى الظهر ليعطي راحة سريعة المفعول في أي وقت تشعر فيه بألم في الرقبة للقيام بالتمرين في وضعية الجلوس اسند الظهر ثم استشعر منطقة أسفل الجمجمة بأصابعك قم بالتنقير فوقها باستخدام إصبعي الوسطى والسبابة بهذه الطريقة استمر بالتنقير لمدة ثلاث دقائق على الأقل وبإمكانك تكرار التمرين في أي وقت تشاء وهذا كل شيء أضف هذه التمارين إلى روتينك اليومي وسترى نتائج سريعة ومذهلة للغاية وسوف أضمن لك التخلص من أعراض داء الفقار الرقبي بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على اطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه